Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let us discuss today very important topic of the plus one course that is simple puzzle. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस में और इस टॉपिक को यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन यू कैन राइट टू मी ओके लेट्स सिट आउट व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पैरेलल अ सिंपल पैरेलल इज अ हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय वेटलेस इनएक्सटेंसिबल and a perfectly flexible citry from a rigid support about which it can vibrate freely that system we call it simple pendulum i mean to say this let us suppose i have a heavy point mass okay this is my heavy point mass when this heavy point mass is suspended by this weightless city of course practically it is not possible so this is considered as one of the drawback for the simple pendulum so what simple pendulum means whenever we suspend it a heavy point mass by a weightless and inextensible and a perfectly flexible city from a rigid support let suppose this can be considered as a rigid support okay from a rigid support this we call point of this we this point we call as point of suspension okay so jab bhi hum ek point mass connect karenge ek string se jo ki weightless hai jo ki ek extensible hai jo ki flexible hai और ये सिस्टम जो है दिस फॉर्म इज सिंपल पैटर्न अब हम इस सिंपल पेंडुलम में कुछ कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि जब ये पेंडुलम वाइब्रेट करेगा देन सपोज दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन दिस इज इट्स मीन पोजीशन दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन एंड वी सपोज दिस एंगल दैट इज एन एम्पलीट्यूड दिस इज थी और इस सिंपल पेंडुलम में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ ए पेंडुलम नाउ हाउ यू डिफाइन दिस लेंथ ऑफ ए पेंडुलम लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डिफाइनड बेसिकली इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉल ऑफ दिस हैवी पॉइंट मास इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉल टू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन So, इस वाले डिस्टेंस को हम कहते हैं लेंथ ऑफ है पेंडुलम ओके सो लेट्स रिप्रेजेंट इट बाय एल अब अब देखिए अगर इस बॉब का मैस एम है सो डेफिनेटली इट्स वेट विल बी एम जी ओके बट इफ दिस इज एंगल थीटा डेफिनेटली दिस विल बी एंगल थीटा because you know they are alternate interior angles this is angle theta this will be theta this come for a extent so agar ye theta hoga definitely this will be theta because they are vertically opposite angles okay so this will be theta this will be theta they are vertically opposite angles iska matlab ye mg jo hai is the, this mg acts as some angle with respect to its original position so this mg will be resolved into two components okay to a component iska yahan se aayega ye wala that will be equal to mg cos theta aur dusra component jo iska hai that will be mg sin theta okay iska matlab बिकॉज ऑफ एम जी साइन थीटा कंपोनेंट ये जो एक पेनोलम है इट मूव टूवर्ड्स मीन पोजिशन दैट मीन्स एम जी साइन थीटा विल एक्ट एज ए रेस्टोरिंग फोर्स बिकॉज ऑफ दिस एम जी साइन थीटा दिस पेनोलम विल मूव टूवर्ड्स मीन पोजिशन सो आई कैन से दैट एफ 
दैट इज अस्टोरिंग फोर्स जिससे ये पेंडलम मूव हो रहा है टूवर्ड्स मीन पोजिशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा बट आई विल राइट हेयर नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन इंडिकेटेड इट इज इफेक्ट इज टूवर्ड्स मीन पोजिशन बट एज पर न्यूट्रन सेकेंड लॉ वी कैन राइट एज एक्सलेशन इज सिंपली एफ डिवाइडेड बाय एम ओके सो आई विल राइट हेयर ए इज इक्वल टू एफ एफ के बदले में लिख सकता हूं माइनस एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम दिस एम एंड एम विल गो दैट मीन्स ए विल बी इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा क्योंकि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने प्रूव भी किया था ये कि कोई भी मोशन जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है दैट एक्सेलेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइन दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन तो पहला चीज हम देखिए इस सिंपल पेनलम है इसकी जो मोशन है क्या वो सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं लेट्स वी हैव टू प्रूव दैट अगर मुझे एक्सेलेशन निकला डायरेक्टली प्रपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट विथ नेगेटिव साइन आई कैन से That this is simple harmonic motion. Okay, so मुझे निकला acceleration is minus g sine theta. Now अब देखिए आप, अब देखिए आप, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक distance जो है, इसको हम x रखिए. Okay, now as per definition, if theta is very very small, if this amplitude is very very small. then i can write sin theta is equal to theta okay if this is from mclaurin's expansion that if theta is very very small we can write sin theta is equal to theta and you know theta is equal to arc divided by radius okay so that means it will be x divided by m okay so therefore acceleration comes out to be minus g sin theta iske baad hum likhenge x divided by l so acceleration mujhe aaya minus g x divided by l ab yahan pe dekhiye aap here acceleration due to gravity that's a constant for a particular place and a length of a pendulum it remains constant also under particular condition So, इसका मतलब g एंड l जो है दे आर कॉन्स्टेंट गो आई कैन सिंपली राइट हेयर एक्सरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इज नेगेटिव साइड इसका मतलब ये हुआ जो ये मोशन सिंपल पेडुलम दिखाता है दैट इज सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन गो हमें आज ये प्रूव हुआ जो पेडुलम की मोशन है राइट right? जो सिंपल पेडलम की मोशन है दैट सिंपली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्योंकि उसमें कंडीशन निकली एक्सेलेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट विथ नेगेटिव साइड ओके सो दिस द फर्स्ट कंडीशन नाउ लेट्स कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेडलम ओके नाउ सी व्हाट विल हैपन एज यू नो एज पर डेफिनेशन इज कंसर्न Time period is a time taken to complete one oscillation that you call time period. Let's calculate what will be the expression for the time period of simple pendulum. Zara, मुझे एक चीज बताइए हमें acceleration निकला minus g x by l लेकिन जो हमारी master equation है simple harmonic motion की that is acceleration is minus omega square x. तो मास्टर इक्वेशन है तो अगर हम इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकंड अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप मुझे बताइए हमें क्या निकला हमें निकला सिंपली ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एल इसका मतलब ओमेगा मुझे मिला अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल लेकिन आपको पता है ओमेगा जो है ओमेगा इज 
टू पाई बाई टी दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल ओके सो देर फॉर आई कैन ऑल्सो राइट हि जो टाइम पीरियड मुझे आया आई कैन ऑल्सो राइट हि टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी दिस इज द रुकेर एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड इन ये सब सिंपल पेडम तो हमें इस एक्सप्रेशन से यह पता चला जो सिंपल पेंडुलम जो है इफ द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल ओके देन आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन दैट इज टू बाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन आई कैन से द मोशन इज हॉर्मोनिक बट रिमेंबर इफ थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल then the motion is not harmonic it is anharmonic to us condition mein jo time period ki expression hogi that will not be 2 pi under root of l by g that will be something different later on i will show you also that expression what is that expression okay so t is equal to 2 pi under root of l by g ye mujhe expression nikli time period in this of simple term ab dekhiye bahut hi important point yahan pe सिंपल पेंडुलम जो है अब इसका टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड है इसका टाइम पीरियड एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड है इसका मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द थीटा दैट मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉल इट डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब पहले इसको और डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जी तो हमें निकला एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टू पर अंडर रूट ऑफ एल वाई जी देखिए जी अगर मेरे पास ये पैनोलम है ओके एंड दिस इज द लेंथ ऑफ This you call as a point of suspension, and its weight you have it will be m g. A first point, object number one. If we take this bob, which is a metallic bob, if we replace it by a wooden bob, what will happen to the time period? That is. as the bob is made up of initially it is made up of iron now i have replaced it by wooden definitely mass will change but you know that time period is not dependent on the mass of the bob so whether you will replace by gold whether you will replace it by some heavy metal or you will replace it by some lighter metal nothing will happen to that time period of simple pendulum because it is independent of the mass of the bob point number 7 this was point number 1 so uh, time period time period is independent independent of mass of ball now point number 6 agar hum ye ball jo hai isko hum फिल करेंगे कंप्लीटली विद द वाटर ओके चलिए इसको मैंने फिल किया किसे वाटर से डेफिनेटली जब ये कंप्लीटली फिल्ड होगा इसका सेंटर ऑफ मैथ जो होगा दैट विल बी एट द सेंटर वो इसका मतलब लेंथ ऑफ पेनलम जो होगी दैट विल बी फ्रॉम सेंटर टू दिस वन लेट सपोज दैट इज एलम अब ये बोल रहा है कि अगर हम एक स्मॉल होल बना देंगे इस बाब को नीचे साइड में definitely what will happen this water will leak out like this way when this water will leak out definitely the level of water in the bob will decrease jab level decrease hogi ab ye level yahan tak aa gayi yahan tak aa gayi ab ab jo center of mass iska hai ye shift ho jayega downward skew 
वो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मैथ जो इससे पहले ऊपर था सेंटर में अब ये यहां पर आएगा बट एज पर डिफिनेशन ऑफ द लेंथ ऑफ पेंड इट्स ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मैथ्स तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ पेंड विल इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ पेंड विल इंक्रीज नाउ व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड डेफिनेटली इट विल इंक्रीज दैट मींस टाइम पीरियड विल इंक्रीज सो सेकंड पॉइंट इज अगर हम एक बॉब लेंगे दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर उसको एक स्मॉल होल बना देंगे नीचे से डेफिनेटली लेवल ऑफ वाटर इसमें कम हो जाएगी सेंटर ऑफ मैस शिफ्ट डाउन डाउनवर्स आएगा और लेंथ ऑफ पेंडम जो है वो बढ़ जाएगी एंड यू नो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज ना पॉइंट नंबर थर्ड एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है it depends upon the acceleration due to sorry time period of simple pendulum jo hai it depends upon acceleration due to gravity agar acceleration due to gravity change hogi definitely time period will change aapko pata hai time acceleration due to gravity jo hai ye change ho rahi hai char factors se pehla factor hai due to height due to height acceleration due to gravity decreases and second is due to depth again due to depth acceleration due to gravity decreases third is due to shape of earth okay and fourth is due to rotation of so due to shape of earth due to depth due to rotation of earth acceleration due to gravity changes ab aap yahan pe dekhiye agar acceleration due to gravity change ho rahi hai char factors se automatically time period will change by these two four factors to ek bar ek question je hi mein aaya tha and the question was related with this acceleration due to gravity which is related further related with the time period and what was the question see agar mere paas let suppose this is the earth okay this is the center of the earth and this is some height like this ye height h hai aur ye radius jo hai it is r ओके अगर हम एक पेंडम को लेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू हाइट एच व्हाट विल हैपन टू टाइम पीरियड दिस इज द क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू टाइम पीरियड देखिए जरा मुझे एक चीज बताओ लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट नाउ व्हाट चेंजेस हियर दैट इज इट एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज यू नो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर ये तो मैक्सिमम वैल्यू है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर ये पेंडम जा रहा है फ्रॉम सेंटर टू हाइट दैट मीन एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम so when it changes from zero to maximum yahan tak fir iske baad maximum value surface pe hai iske baad ye upar ja raha hai but we know with height acceleration due to gravity decreases iska matlab acceleration due to gravity first increases then decreases right so when acceleration due to gravity first increases then decreases what will happen to time period so time period will first decrease because they are inversely proportional it will first decrease then it will increase so this is the answer for this question what will happen to simple pendulum agar hum ek pendulum ko lenge from center se leke kisi height tak so yaad rakhna bachcho ki what will happen to g uska inverse hoga time period so this was another point 
जो कि हमने इसमें डिस्कस किया ओके नाउ और एक चीज है ओके सो ये कुछ पॉइंट इसमें थे सो देखिए और एक चीज हम देखेंगे इसमें आप तो हमने देखा टाइम पीरियड जो है पी इज इक्वल टू दैट इज टू पर अंडर रूट ऑफ एल बच राइट तो इसमें और एक पॉइंट हम पहले डिस्कस करेंगे दैट यू कॉल एज सेकेंड स्पेंड सेकेंड स्पेंड वट डू यू मीन बाई सेकेंड स्पेंड सेकेंड स्पेंडलम इज दैट पेंडलम हुम पीरियड इज टू सेकेंड वो अगर इसका टाइम पीरियड टू सेकेंड है वी कैन इजिली कैलकुलेट वो सेकेंड स्पेंडलम आई रिपीट राइट दिस वन सेकेंड स्पेंडलम इज दैट पेंडलम हुज टाइम पीरियड इज टू सेकेंड ओके टाइम पीरियड इज टू सेकेंड नाउ अब आप देखिए अगर हम यहां पर देखेंगे चलिए इसको स्क्रिंग करके पी स्क्र इज इक्वल टू फोर वाई स्क्र एल डिवाइड बाई जी दैट मीन एल विल बी इक्वल टू पी स्क्र जी डिवाइडेड बाई फोर वाई स्क्र सो वेन यू सब शूट दीज वैल्यूज एज यू नो टाइम पीरियड इज टू सेकेंड एक्सेंशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नाइन पॉइंट एट फोर पाई स्क्र पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर वेन यू सब शूट यू मे गेट इट्स लेंथ नियर अबाउट अगर सेकेंड स्पेंडलम हम किसी पॉइंट पे भी लेंगे ठीक है चलिए मून पे भी लेते हैं मून पे भी इसका जो टाइम पीरियड है दैट विल रिमेन टू सेकेंड क्योंकि वहां पे जी चेंज होगा ऑटोमेटिकली वी हैव चेंज द लेग बिकॉज सेकेंड स्पेंडम मीन एज पर डेफिनेशन टाइम पीरियड इज टू सेकेंड सो डेफिनेटली इफ वी टेक ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इफ वी टेक ऑन द सर्फेस ऑफ मून देर विल बी चेंज इन लेंथ एज वेल एज इन जी बट टाइम पीरियड रिमेन इज टू सेकेंड सो अनदर पॉइंट जरा और एक चीज हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड जो है इट इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बच्ची ओके अगर मैं बोलू इफ एल इज इक्वल टू इन्फिनिट ने लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है इट इज इन्फिनिट व्हाट विल बी द टाइम पीरियड तो जनरली मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं वेन एल इज इन्फिनिटी वो बोलेंगे इन्फिनिटी डिवाइड बाई जी दैट इज इन्फिनिटी इन्फिनिटी का रूट दैट इज इन्फिनिटी इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई टू बाई दैट इन्फिनिटी सो आंसर विल बी इन्फिनिटी बट दैट इज नॉट द राइट आंसर रिमेम्बर टी इज इक्वल टू टू बाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी एक्सप्रेशन इज यूज ओनली वेन द लेंथ ऑफ पेडलम इज लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ If the length of pendulum is equal or greater than the radius of earth, then the expression which we use that is t is equal to two pi under root of r e divided by one plus r e by l into g. So, ये वाली expression हम use करते हैं. ये कब हम use करते हैं? When the length of pendulum is इक्वल और ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम इस वाले पॉइंट में देखेंगे इस वाले पॉइंट में लेंथ ऑफ पेंडम इज इनफिनिटी वेन इट इज इनफिनिटी इसका मतलब वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन नॉट दिस एक्सप्रेशन वेन वी यूज दिस एक्सप्रेशन जरा बोली आंसर जाएगा सो इट कम्स आउट विथ इज इक्वल टू बाई अंडर रूट ऑफ आर ई डिवाइडेड बाई वन प्लस आर ई बाई इनफिनिटी एनी थिंग डिड बाई इनफिनिटी दैट इज जीरो इंटू जी वो इसका मतलब ये मुझे आया t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बाई जी सो एक्सप्रेशन जो आई 
दैट कम्स आउट टू बी टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बाई जी और अगर हम इसका वैल्यू देखेंगे इट कम्स आउट टू बी एटी फोर पॉइंट सिक्स मिनट राइट सो ये है एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड वेन द लेंथ इज इनफिनिट और एक पॉइंट याद रखना T is equal to pi under root of R e by G. ये फिजिक्स में दो या तीन बार पे तीन जगहों पे हम यूज करते हैं सो ट्राई टू रिमेंबर इट्स वैल्यू वाई आर इज द रेडियस अपर्थ जिज द एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस अपर्थ सो इट कमज आउट टू बी एटी फोर पॉइंट सिक्स मिनट अब आप देखिए सो वट विल हैपन टू लेंथ ऑफ ए Time period of a pendulum. If now another point, if length of a pendulum is equal to radius of earth, what will happen? What will be the time period? So definitely, time period is equal. Now it is equal to radius of earth. And I told you, if the, if it is equal or greater than the radius of earth, then we have to use that expression. That is that expression is t is equal to pi under root of r e. Divided by one plus R e by l l के बदले that is all that is the radius of earth into g so ये आ गया मुझे t is equal to pi under root of R e divided by this is this and this cancel out one plus one that is two g this comes out to be t is equal to two pi ये तो one by root two बाहर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बाई जी लेकिन इसका तो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है इट इज हाउ मच 84.6 मिनट डिवाइडेड बाय रूट टू ओके सो हियर अबाउट इट कम्स आउट टू बी 59.3 समथिंग इट कम्स आउट टू बी सो दिस इज अनदर पॉइंट व्हिच वी हैव स्टडीड फ्रॉम दिस टाइम पीरियड दैट इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल और ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ आर Then what will happen? Okay, so one more important point is here. Now see, so this is our very important point. We have made expression of the time period that t is equal to 2 pi under root of l by g, right? So, remember, kids, one thing. क्लाक हम कह सकते हैं क्लाक मूव फास्ट और क्लाक मूव स्लो दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड अगर किसी क्लाक किसी पेडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ इसका मतलब जो क्लाक है दैट हैज टू मूव वेरी वेरी स्लो लेकिन अगर किसी क्लाक का टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ दैट मीन्स क्लाक मूव फास्ट यू रिमेंबर दिस पॉइंट ओके, सो हमने एक्सप्रेशन जब निकाली टाइम पीरियड की दैट कम्स आउट टू बी टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लेकिन ये एक्सप्रेशन जब हमने निकाली इस पेंडुलम की अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना इस पॉइंट को दिस वाज थीटा ओके व्हेन थीटा वाज वेरी वेरी स्मॉल then the expression comes out to be 2 pi under root of l by g and the motion was 100% harmonic in reality this is just an ideal concept kyunki maine pehle hi aapko bola ye to condition possible hi nahi hai ki ek point heavy point mass hoga aur jo hum connect karenge ek weightless string se so it is just an ideal concept But you remember one point: the acceleration due to gravity, or the length of pendulum. As I told you, length is defined from distance from point of suspension, point of suspension to the center of mass. Or if g change is happening, time period will change. Now, here we have to understand one thing: if theta is very very small, then the motion is harmonic. Then the expression is two pi under root of l by g. But if theta is not very very small, it is large. First point is the motion is not harmonic; it is inharmonic. Or the time, though, if 
giga is large theta is large pehla point motion is enharmonic enharmonic and jo time period ki expression hai 2 pi it is t is equal to 2 pi l by g into 1 plus theta square by 16 remember this expression aur jo iski motion hogi already maine aapko bola motion is not harmonic it is enharmonic okay to expression jo aayegi us time that is t is equal to 2 pi under root of l by g 1 plus theta square divided by 16 so this is the expression where theta is very very large okay beta now see so chaliye hum iska remaining portion jo hai wo hum discuss karenge inshallah dusre lecture